muy buenas tardes. El tren ha sido el tema que ha reunido esta semana en Algeciras a representantes políticos de los municipios por los que discurre la línea ferroviaria entre Algeciras y Ronda. Junto a agentes sociales y empresariales y convocados por el alcalde de la ciudad, han pedido soluciones para la conexión ferroviaria. Una demanda histórica que vuelve a ser asunto de portada en nuestra crónica informativa semanal, en la que destaca también el accidente mortal ocurrido el lunes que conmocionaba a la ciudad. Se lo adelantamos en nuestro sumario junto a otros temas de la semana, titulares y comenzamos. Conmoción en Algeciras por el accidente de tráfico mortal ocurrido en el acceso norte que se cobró la vida de dos personas, una joven de 20 años y un hombre de 40. Circulaban en moto cuando impactaron contra la mediana. La autoridad portuaria ultima las obras de construcción de los viales de acceso a la nueva terminal de tráfico pesado del puerto de Algeciras. Los trabajos, en los que se invierten 3,6 millones de euros, permitirán concluir el recinto para la gestión de camiones y semirremolques. La Sociedad Algecireña de Fomento, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y el hostelero y expresidente del Algeciras Club de Fútbol, Bernardo Martín, recibirán las medallas de La Palma. Las propuestas serán ratificadas en el próximo pleno. El alcalde de Algeciras ha reclamado unidad y fortaleza para reivindicar una conexión ferroviaria competitiva y de calidad. Lo hacía durante el encuentro convocado en la ciudad con representantes de municipios de la comarca y de la Serranía de Ronda y agentes sociales y económicos para reclamar que se recupere el servicio del ferrocarril cada vez más deficitario en esta zona. Hoy más que nunca es el Día del Tren. Son las palabras del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landalucé, tras el encuentro en defensa del ferrocarril celebrado en el Ayuntamiento con representantes políticos de municipios del campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda y agentes sociales y empresariales de la comarca. Invitados por el primer edil, en la reunión han tenido la oportunidad de exponer sus inquietudes acerca de las carencias de la conexión ferroviaria, cuando falta poco más de una semana para que los pasajeros que viajen desde Algeciras hasta Madrid tengan que hacer parte del viaje hasta Málaga en autobús. Según explica el alcalde, el servicio cada vez más deficitario se agravará aún más a partir del día 1 de agosto cuando Renfe aplique dicho sistema de trasbordo. De los tres trenes que teníamos se va a quedar uno y en autobús. Claro, así es imposible conseguir una plaza aunque sea en autobús, desde Antequera hasta aquí, es imposible conseguir una plaza para ir a Madrid o venir desde Madrid. Eso es malo, muy, muy, muy malo para nosotros. Y después está a punto de estar colmatada la capacidad de transporte de mercancías por ferrocarril. Necesitamos infraestructuras. Y además una infraestructura que esté alimentada por una energía que sea menos contaminante, como la eléctrica, más potente, como es la eléctrica, y más barata, ...como es la eléctrica a pesar de los precios que están... ...¿vale?... ...todo eso lo necesitamos... ...y los apartaderos... ...ahora la única que es, obra que se está haciendo importante... ...es la que ha pagado el, el puerto de Algeciras... ...y eso es insuficiente. Para el andaluz hay que seguir reclamando... ...una línea ferroviaria de calidad y competitiva... ...desde la unidad y la fortaleza... ...en este sentido ha lamentado por ejemplo... ...que de la comarca... solo hayan acudido los representantes... ...de los ayuntamientos de la línea y los barrios... Lo hablé personalmente con los alcaldes eh, del campo de Gibraltar, menos uno que no me cogió el teléfono, eh, a pesar de haber llamado uf, una docena de veces. Mm, mm, lo que hablaba, lo mismo que hablaba ayer con el presidente de la mancomunidad y lo mismo que hablaba con, con todo el mundo, porque entendía que yo tenía que llamar personalmente a, a muchos de ellos, mm, a todos, era eh, mm, poner nuestra reclamación. Hoy se dejaba en la calle las siglas de cualquier tipo porque hoy se hablaba de presente, de reclamación, hoy se hablaba de justicia, de justicia de tener un tren digno, un tren competitivo, un tren de calidad, un tren de presente y un tren de futuro. Todo lo que no sea tener esa capacidad no es bueno, es muy malo para nosotros. La situación que estamos viviendo es muy peligrosa. Hoy en día, y todos lo saben, saben ustedes exactamente igual que yo, que lo que te puede afectar viene de muy lejos. 
Si perdemos fuerza en el puerto de Algeciras, al final se benefician nuestros competidores. Ha insistido el regidor algecireño en que no se trata de ir contra nadie, sino a favor de los intereses de vecinos y empresas. Hoy no podía faltar nadie. Si es que en el tema del tren no puede faltar nadie. En el tema del tren no sobra nadie. Y en el tema del tren tenemos que dar la imagen de fortaleza que hicieron los empresarios de la, de la zona de Valencia, que fueron mil empresarios que se reunieron todos juntos y estaban representantes políticos de todos los partidos de la comunidad valenciana, de todos. Y después se fueron todos a Madrid, los mil y los representantes de todos los partidos políticos. Que esto no va contra nadie, que esto va a favor de todos. El ferrocarril se convierte en eje vertebrador de los municipios por los que discurre la línea. Por ello, la reivindicación es común para corporaciones municipales como las de Ronda, Igualeja, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera o Gaucín, convocados al encuentro. Junto a ellos han participado sindicatos, representantes vecinales de otras instituciones como Autoridad Portuaria o Junta de Andalucía, entidades como la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Andalucía B y Cámara de Comercio y miembros de asociaciones empresariales del ámbito industrial y portuario. La reclamación de la modernización de la infraestructura ferroviaria llega también desde el puerto para poder seguir atendiendo su crecimiento que vuelve a quedar reflejado en los tráficos del primer semestre del año. El puerto de Algeciras registró durante los primeros seis meses de 2022 un tráfico total de 54,4 millones de toneladas de mercancías, lo que supone un crecimiento de un 5% en su actividad en lo que llevamos de año. La nota positiva la vuelven a poner los tráficos del estrecho, tanto en el tránsito de camiones que cruzan las dos orillas, como los pasajeros tras la reapertura de las fronteras marítimas con Marruecos el pasado pasado mes de abril. El tráfico rorro, el de camiones, aumenta un 9% hasta rozar los 258.000 vehículos hasta junio. El tráfico de camiones en el estrecho que canalizan las importaciones y exportaciones entre Europa y Marruecos sigue manteniendo una alta actividad con cerca de 260.000 camiones registrados hasta junio. La línea algeciras tánger med crece un 10% en los seis primeros meses de 2022. Respecto al tráfico de contenedores, las terminales del puerto de Algeciras sumaron hasta junio 2.339.000 teus. De ellos, frente al descenso de los trasbordos, destaca el buen comportamiento de los contenedores llenos de importación y exportación, que registran un crecimiento de un 13% en el caso de los primeros. Ante estos datos, el presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce, ha vuelto a reivindicar la necesidad de mejorar el ramal central de los corredores mediterráneo y atlántico de las redes transeuropeas de transporte. En cuanto al resto de tráficos, el suministro de combustible a buque registra hasta junio 1,8 toneladas de productos petrolíferos suministrados, lo que supone un crecimiento del 40%. Los graneles líquidos crecen un 6%, con 14,1 millones de toneladas. Los graneles sólidos suman 700.000 toneladas. La mercancía general cierra el semestre rozando los 36 millones de toneladas y la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa registra hasta junio un incremento de un 21% tras acumular 349 toneladas. Los puertos de Algeciras y Tarifa han superado ya los 500.000 pasajeros embarcados desde que el pasado 15 de junio comenzara la operación Paso del Estrecho. En concreto, han cruzado con destino a Tánger, Med, Tánger Ciudad y Ceuta más de 577.000 personas y 125.000 vehículos. Tras los días de mayor afluencia a principios del mes de julio, el puerto de Algeciras presentaba esta semana una situación de total normalidad, sin tiempos de espera y con las áreas de preembarque prácticamente vacías. Aún así, el dispositivo permanece a la espera de un nuevo periodo punta previsto para el último fin de semana de julio, en el que, según las estimaciones de la autoridad portuaria, pueden superarse incluso las cifras de los primeros días de julio.
La autoridad portuaria sigue la, la indicación y las directrices que se marcan en el Plan Especial Operación Paso del Estrecho de Protección Civil y las cumple desde un principio de la operativa, tanto en recursos humanos como en infraestructura. Ya se ha desplegado todo el dispositivo a nivel de equipamiento e infraestructura, sombras, aguas, servicios, aseos, superficies, pantalla informativa, reparto de agua, un despliegue muy importante de recursos humanos de la autoridad portuaria, policía portuaria, operadores medios mecánicos, informadores, técnicos de operaciones marítimas, planchistas, casi mil personas, eh, como digo, de dedicada prácticamente en exclusividad a esta operación Paso el Estrecho en las instalaciones portuarias de la Gicira y de Tarifa. A la espera de esos dos fines de semana, como también decía anteriormente, este que se nos acerca, que es el penúltimo, que históricamente ha sido muy importante y, sobre todo, en la traca final, que es el final de mes, primero de, de agosto, que ahí sí esperamos un repunte muy, muy importante y que este año va a coincidir también con ya el inicio de la operación Retorno. Y si hablamos de 9.100 y pico vehículos en el primer fin de semana de julio, aquí estaremos entre los 10 y 11.000 vehículos un día y casi 40.000 personas de embarque, lo que da idea de lo intenso que va a ser ese fin, va a ser ese fin de semana en los puertos de Algeciras y Tarifa. El alcalde ha pedido al Gobierno central que aumente el número de efectivos de Policía Nacional para el control de la operación Paso del Estrecho ante ese incremento de pasajeros. El alcalde de Algeciras explica que la operación Paso de la Estrecho es la operación de tráfico de personas más importante del mundo entre dos continentes como son Europa y África, por lo que es necesario que los puestos de control estén dotados de más agentes, ya que está en juego tanto el papel de España en la escena internacional como la seguridad de muchos ciudadanos. Señala que hay que ser legalistas y escrupulosos en el cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales en materia de fronteras y extranjerías, a la vez que los agentes deben tener garantizados sus descansos, rotaciones y vacaciones ante la importante labor que están llevando a cabo. Además, el alcalde reseñaba que, de acuerdo con la información publicada, el Ministerio del Interior ha sacado recientemente una convocatoria interna de 137 plazas para reforzar el dispositivo OP en toda España, pero para Algeciras solo se han previsto 19, cuando es donde se está produciendo el mayor número de tránsito en pasajeros y familias que quieren viajar a Marruecos. Pide que se establezca algún tipo de plus o indemnización para los agentes que van a desarrollar la labor en la zona, buscando siempre poner en valor su trabajo, profesionalidad y compromiso con la seguridad pública y con el país. Finalmente, el alcalde ha traído a colación que por esta razón vienen insistiendo en declarar al campo de Gibraltar zona de especial singularidad, de forma que las fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios de prisiones, vigilancia aduanera y jueces y fiscales se les prime por su trabajo en una zona compleja desde el punto de vista geográfico y estratégico. Más cosas. La Autoridad Portuaria de Algeciras última las obras de construcción de los viales de acceso a la nueva terminal de tráfico pesado del puerto de Algeciras. Los trabajos en los que se invierten 3,6 millones de euros permitirán concluir el recinto para la gestión de camiones y semirremolques. Además, el proyecto también incluye el ajardinamiento de los espacios libres de Isla Verde Exterior. Los trabajos de los accesos de la terminal de tráfico pesado han sido adjudicados a la empresa Manuel Alba Sociedad Anónima por parte de la autoridad portuaria que destina una inversión que supera los 3 millones y medio de euros. Esta terminal, ubicada en Isla Verde Exterior, tiene 542 plazas y entrará en servicio este verano para seguir atendiendo el crecimiento de dos dígitos que sigue experimentando el tráfico, camiones entre Algeciras y Tangermed y que hasta junio ha crecido un 8,5%, con 258.000 vehículos contabilizados. Esta actuación, como ha manifestado el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, supone un nuevo paso en la materialización del Plan Hércules, el conjunto de iniciativas que tienen como objetivo impulsar las cadenas de valor regionales y el desarrollo de las relaciones comerciales con la vecindad sur de la Unión de Europa a través del puente intercontinental Europa-África, que representa el puerto Bahía de Algeciras. Este plan tiene como eje principal la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que discurre por el ramal central de los corredores Mediterráneo y Atlántico. En el mismo entorno, la autoridad portuaria ha sacado a licitación el ajardinamiento de los espacios libres de Isla Verde Exterior, donde invertirá más de 400.000 euros. Las nuevas zonas verdes se situarán en paralelo al acceso ferroviario de Isla Verde Exterior. De esta forma, la institución portuaria tiene su sistema verde 
en línea con su política medioambiental integrada en la Estrategia Verde del Puerto de Algeciras, con la que se alinea en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, así como lo con los compromisos para actuar de forma sostenible de la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias, las prioridades medioambientales que establece la Organización Europea de Puertos y las líneas de trabajo del Pacto Verde por Europa. Y por último, sin salir del puerto, contarles que la autoridad portuaria ultima la recuperación del fuerte de Isla Verde con la próxima ejecución de la tercera fase del proyecto. Ya se han licitado los trabajos con un presupuesto de 2 millones y medio de euros para culminar así la puesta en valor de este monumento con el principal objetivo de su definitiva apertura para las visitas del público. El proyecto de esta última fase contempla la recuperación de las estructuras defensivas de la batería norte y elementos característicos como el acceso original del fuerte y una de las cuatro garitas que se repartían por el recinto. Además, la autoridad portuaria Bahía de Algeciras prevé acondicionar el interior y la musealización del fuerte con la construcción junto a la antigua Torre del Faro de un edificio de dimensiones contenidas que se destinará a uso cultural de interpretación del propio fuerte y que estará además habilitado como una modernidad moderna sala inmersa de realidad virtual. En la primera fase llevada a cabo en 2006, la autoridad portuaria trabajó en la conservación de la muralla del fuerte, eliminando construcciones adosadas y recuperando y consolidando los paños que se mantenían en pie, especialmente el que conformaba la batería de Algeciras. También se consolidó el blocao situado en el frente norte de la muralla. Ya en la segunda fase, en 2020-2021, los trabajos se centraron en recuperar el perímetro amurallado y los elementos defensivos, trabajos que contaron con la financiación del programa 1,5% cultural del sistema de ayuda del Ministerio de Transportes para la conservación del patrimonio histórico español. Esta fase desveló importantes hallazgos históricos, como el Pozo de Agua Dulce de un jaquín anterior al siglo XII y que estuvo operativo hasta primeros del siglo XX. Un enterramiento, posiblemente cristiano, de época medieval y numerosos restos de cerámica de la época del Alto Imperio Romano. La actuación forma parte del Plan de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Además, el Fuerte de Isla Verde es bien de interés cultural y está situado en el interior de las instalaciones portuarias, integrado en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de la Junta de Andalucía. La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 200.000 euros la redacción del proyecto para eliminar los problemas del sistema de saneamiento y depuración en Algeciras. El contrato salió a licitación en marzo de 2021 y se enmarca en el acuerdo firmado en julio de 2020 entre el Ayuntamiento y la Junta para financiar por casi 6 millones de euros actuaciones de saneamiento para la eliminación de vertidos residuales. Los proyectos fueron declarados de interés autonómico en 2010 y todavía no se habían ejecutado. El alcalde mostraba su satisfacción por la redacción de proyectos para mejorar la agrupación de colectores y evitar vertidos en Algeciras, actuaciones que supondrán una inversión total, como decimos, de 6 millones de euros. El alcalde de la ciudad ha agradecido la implicación de la consejera de Desarrollo Sostenible en Funciones, Carmen Crespo, con quien firmó un protocolo para la proyección, ejecución y financiación de estas obras en julio de 2020. La adjudicación de la redacción de proyectos supone un hito importante para resolver necesidades históricas de las playas de Getares, el Chinarral y la Concha, así como otras zonas como Huerta las Pilas, el Río de la Miel, el Paseo Marítimo y la Darsena de los Ladrillos. Varias de estas obras están incluidas en grandes proyectos de colaboración entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Algeciras, Autoridad Portuaria, Bahía de Algeciras y la Universidad de Cádiz, como es el caso del Lago Marítimo en Los Ladrillos y el Llano Amarillo o la Isla Ambiental, la Playa de Mi Barrio en La Concha. El alcalde ha explicado que desde el equipo de gobierno vienen trabajando desde hace años por resolver distintas necesidades hidráulicas de la ciudad, consiguiendo implicar a todas las administraciones en las soluciones con una inversión previa vista que supera los 30 millones de euros, la mayoría de los cuales van a ir destinados a minimizar vertidos y reducir el impacto de la ciudad en el entorno privilegiado en el que se encuentra Algeciras. 
La modificación del convenio para la gestión del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales de Algeciras y la explotación de la estación depuradora de Isla Verde o el convenio a suscribir para la realización de actuaciones en materia hidráulica son asuntos que pasarán por el próximo pleno. Un pleno que se celebrará el martes 26 a partir de las 5 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano. El orden del día incluye también la aprobación definitiva de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2021, dar cuenta de la aprobación provisional del proyecto de sectorización del Cortijo de San Bernabé o la solicitud de dos proyectos conforme al Plan de Recuperación Económica Next Generation. La sesión será emitida, como es habitual, por Onda Algeciras Televisión en directo. Un pleno denso, un pleno interesante con diversos asuntos de, de gran importancia, como es la aprobación definitiva de la cuenta general de, de este ayuntamiento o la presentación de la memoria anual por parte de la Secretaría General, de la memoria anual de, del ejercicio 2021. Son dos puntos bastante, bastante importantes a tratar. Asimismo, pues se verá la modificación del convenio de gestión que tiene este ayuntamiento con de la EDAR de, de Algeciras, donde se, se va a modificar en, en ciertos apuntos, aspectos de gran, de gran importancia. ¿no? Dos personas fallecían en la tarde del lunes en un accidente de tráfico grave en el acceso norte. Se trata de una joven de 20 años y de un hombre de 40 que circulaban en una moto que chocó contra la mediana. En un principio varias personas intentaron la reanimación, entre ellas el propio alcalde de la ciudad que pasaba en esos momentos por el lugar del accidente. A su llegada los servicios de emergencias continuaron intentando salvarles la vida, pero finalmente no fue posible por la gravedad de las heridas. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencia 112 Andalucía, a las 5 de la tarde se recibía un aviso por accidente de moto. Hasta allí se trasladaban los servicios de emergencia que, a pesar de los intentos por salvar la vida de las dos personas, fue imposible dada la gravedad de las heridas. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha mostrado su pesar y el de toda la corporación municipal por el fallecimiento de estas personas y ha enviado todo el cariño, calor y apoyo posible en tan duros momentos. El alcalde ha dado las gracias a la Policía Local, Nacional y Guardia Civil por su labor, así como a los sanitarios que han participado en el dispositivo a la entrada de Algeciras. Finalmente, el andaluz ha puesto a disposición de las familias los recursos municipales necesarios en estas complicadas y difíciles circunstancias. El 98,5% de los vehículos controlados en la campaña de velocidad puesta en marcha por la Policía Local de Algeciras la semana pasada cumplían con las normas establecidas. La iniciativa se puso en marcha en colaboración con la Dirección General de Tráfico con la utilización de un vehículo radar cedido por el Ministerio del Interior. Fueron casi 2.000 los vehículos controlados, de los que tan solo 28 fueron denunciados, lo que supone que únicamente el 1,4% de esos conductores superaba los límites de velocidad establecidos en vías urbanas. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia ha denunciado el estado en el que se encuentra el edificio del Palacio de Marzales. Aseguran que esta sede judicial tiene innumerables y graves desperfectos que perjudican tanto a trabajadores como a ciudadanos. El Sindicato de Trabajadores de Justicia ya presentó el pasado mes de noviembre denuncia ante la Inspección de Trabajo por las deficiencias del Palacio de Justicia, en concreto el juzgado de lo penal número 2. La Administración fue requerida para que en un plazo máximo de tres meses hiciera las reparaciones pertinentes para que las instalaciones reunieran las condiciones de salubridad que requiere todo puesto de trabajo sin que hasta la fecha, según denuncian, se haya hecho ninguna reparación. Desde la organización sindical insisten en que la falta de respuestas por parte de la Administración, excusándose en la no disponibilidad presupuestaria, perjudica gravemente la integridad y salud de los trabajadores del juzgado y también de los ciudadanos que acuden a esta sede judicial. Los representantes de los trabajadores hacen hincapié en el precario estado del inmueble y citan problemas como humedades y filtraciones que afectan a la instalación eléctrica y a los archivos, grietas en los techos, falta de espacio que hace que se acumule el material en el suelo o también falta de limpieza. 
Califican por todo ello las instalaciones de tercermundistas y denuncian públicamente lo que consideran dejadez y abandono por parte de la Administración. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha abierto la primera convocatoria de ayudas directas de 5.000 euros destinadas a empresas que contraten a beneficiarios de su programa 45 más, proyecto dirigido a mejorar la cualificación de desempleados mayores de 45 años y facilitarles así nuevas oportunidades laborales. El presupuesto para la concesión de estos incentivos asciende a 50.000 euros que favorecerán la contratación de este colectivo de parados de entre 45 y 60 años. Estas ayudas a la contratación están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Cádiz a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Buscan contribuir a paliar el número de desempleados en el tramo de mayores de 45 años en el campo de Gibraltar. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, ha manifestado que por edad los desempleados más numerosos se localizan entre los menores de 30 años y los mayores de 45, siendo especialmente problemático el paro de larga duración en el el tramo senior. Por ello, la Cámara de Comercio viene desarrollando con éxito el programa 45 Más, un proyecto inicialmente enfocado a mejorar las competencias digitales de desempleados entre 45 y 60 años de edad y cuya oferta formativa han ido ampliando en distintos ámbitos hasta la apertura de esta convocatoria, que ya supone destinar incentivos directos a la contratación de estos profesionales. La contratación debe formalizarse con personas que al menos hayan finalizado la fase de orientación del programa 45 Plus. De forma general, los contratos deben tener una duración mínima de seis meses y ser a jornada completa. La tipología de los contratos, excepciones y requisitos pueden ser consultados en las bases de la convocatoria pública en la página web de la Cámara de Comercio. La Comisión Informativa de Feria y Fiestas ha aprobado la propuesta del alcalde para la concesión de las medallas de La Palma 2022. Este año las distinciones son para la Sociedad Algecireña de Fomento, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y el hostelero y es presidente del Algeciras Club de Fútbol, Bernardo Martín Godoy. Estas distinciones que cada año otorga el Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, Nuestra Señora de la Palma, serán entregadas en el marco de un acto institucional que se celebrará en los primeros días del próximo mes de agosto. Para la concepción de las medallas de la Palma de este año, que han recaído sobre la SAF, que celebra su 70 aniversario eh, con la Coral Portujalvo, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que también celebró en el 2021 su 50 aniversario, y a Bernardo Martín Godoy, que es uno de, de los presidentes del Algeciras Club de Fútbol. Y bueno, en la comisión ha sido aprobada las tres propuestas y ya pasará para el próximo pleno. La SAF celebra este año su 70 aniversario fundacional y entre su larga trayectoria cultural destaca la celebración de la primera feria del libro de Algeciras, el inicio del Conservatorio de Música o el nacimiento en el año 1978 de la Coral Portus Albus. Por su parte, el excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz Ceuta celebró en 2021 sus primeros 50 años de andadura al servicio de la sociedad, avalando unos estudios que tienen ya más de 95 años de historia. Finalmente, Bernardo Martín Godoy se ha convertido por méritos propios en una referencia en el mundo de la hostelería algecireña, desde su restaurante ubicado en la playa del Rinconcillo y que acumula ya más de 50 años de historia. Pero también ha sido un pilar básico en el devenir del Algeciras Club de Fútbol, entidad de la que fue presidente en varios periodos, logrando, entre otros méritos, el ascenso del equipo a segunda división. Estas propuestas deberán ser refrendadas por el próximo pleno que celebre la Corporación Municipal Algecireña. La próxima festividad del verano será la romería en honor a la patrona de Algeciras, la Virgen de la Palma, una celebración singular declarada de interés turístico de Andalucía que en su edición número 45 vuelve tras los dos años de pandemia. La Sociedad de Pesca Deportiva El Mero y el Ayuntamiento de la Ciudad organizan estas fiestas patronales. 
Los tenientes de alcalde, delegados de Turismo y Coordinación, Susana Pérez Custodio y de Feri Fiestas con Acid, junto al concejal responsable de playas Ángel Martínez, han mantenido una reunión de trabajo con integrantes de la Sociedad Federal de Pesca Deportiva El Mero, encabezados por su presidente José Cortés Fernández y su secretario Pedro Cortés. A objeto de cerrar los detalles que rodearán la celebración del próximo 15 de agosto de la Romería Marítima en honor a la Virgen de la Palma. Ambas partes han destacado la ilusión con la que se afronta la preparación de un acontecimiento único en España y que llega a su edición número 45 después de haber sido suspendida en 2020 y 2021 a consecuencia de la pandemia. La fiesta considerada de interés turístico de Andalucía volverá a congregar en la playa del Rinconcillo a miles de personas, esperando a la organización superar este año la cifra de 40.000 asistentes. Desde la Sociedad del Mero, entidad organizadora de la romería, se ha explicado que los buzos ya han comprobado que la imagen se encuentra sumergida en una cueva en el fondo de la bahía, que está en perfectas condiciones, al tiempo que ha agradecido la plena colaboración que presta el Ayuntamiento a través de los distintos departamentos municipales para que la romería marítima se convierta en un rotundo éxito en todos sus aspectos. Por su parte, en representación del equipo de gobierno, Pérez Custodio ha recalcado que se trata de una de las celebraciones más importantes de las que se llevan a cabo al año en Algeciras, en el que se une la devoción popular con el disfrute de las playas y se trabaja en su organización junto al Mero para poner en marcha todos los dispositivos necesarios, tanto de promoción, limpieza o seguridad, que permitan a los algecireños y a los visitantes disfrutar de una jornada festiva singular en todo el país. En los próximos días, la Sociedad del Mero y el Ayuntamiento darán a conocer el programa completo de la que será la celebración de la 45 Romería Marítima en honor a la Virgen de la Palma. En agosto está la festividad de la Palma y en julio la de la Virgen del Carmen. La imagen de la patrona de los marineros bendijo el pasado día 16 las aguas de la Bahía de Algeciras durante su procesión marítima. El primer acto organizado por la Chicofradía Carmelita de los Estudiantes fue la tradicional ofrenda floral a la Virgen el viernes a las ocho y media de la tarde en su parroquia y posteriormente se llevaba a cabo la felicitación de Nuestra Señora del Carmen alrededor de las doce de la madrugada. Ya el sábado 16 de julio se vivía la festividad del Carmen en todo su esplendor, con una función principal en la parroquia a las doce del mediodía. Por la tarde, a partir de las siete, la imagen salía en procesión, primero desde la Capilla de la Caridad hasta el Muelle de Rivera, que acompañaron el alcalde José Ignacio Landaluz y miembros del equipo de gobierno, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerró, y el hermano mayor de la Archicofradía del Carmen, José Manuel Sánchez Bautista, así como un nutrido grupo de representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad, encabezadas por sus hermanos mayores y acompañada de la banda Maestro Tomás Infante. Una vez en el Muelle de Rivera, la imagen embarcó en el remorcador Aitana del Carmen, en el tradicional procesión marítima que pudo bendecir las aguas de la bahía de Algeciras después de dos años sin poderse llevar a cabo este acto debido a la pandemia. La patrona de los marineros estuvo acompañada, como suele ser habitual, de numerosas embarcaciones que frente a la playa del Rinconcillo. El regreso a su templo de Nuestra Señora del Carmen puso el broche de oro a los actos. Algeciras ha registrado una ocupación hotelera por encima del 80% en la primera quincena de julio, la cifra que además supera a la de localidades cercanas como Tarifá en 20 puntos es similar a la de antes de la pandemia. La previsión es que en agosto suba hasta el 85%. La ocupación hotelera ha alcanzado el 80,63% en Algeciras durante la primera quincena de julio. Es el dato que ofrece la patronal del sector de la hostelería en la provincia de Cádiz, Oreca, desde donde además prevén que esa ocupación suba dos puntos en la segunda quincena y casi cinco puntos en el caso de agosto. La localidad se sitúa en la media provincial y supera incluso las pernoctaciones a otros municipios de la comarca como Tarifa, que tuvo un nivel de ocupación del 60,7% entre el 1 y el 15 de julio, y otros puntos de la provincia como Zahar, de los atunes con tres puntos menos. La ciudad recupera cifras de antes de la pandemia en verano de 2019. Entonces julio dejó una ocupación en los hoteles de Algeciras del 83 y del 87% en agosto. Tras el bache de 2020 en plena crisis sanitaria cuando la ocupación durante los dos meses de verano fue algo más del 52%, el año pasado ya reflejó una recuperación turística con los hoteles al 82,5%. 
Es todo, así nos marchamos. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben que siguen informados aquí en Onda Algeciras Televisión. Adiós.